হ্যালো বিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম শুরু করতেছি আল্লাহ নামে বন্ধুরা প্রতিনিয়ত বারের মতো আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আজকে আমি আবার আপনাদের মাঝে একটি নতুন টপিক নিয়ে চলে আসলাম আজকে টপিকটি হচ্ছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কি এবং হার্ডওয়্যার কত প্রকার ও কি কি তো যারা কম্পিউটার শিখছেন বা শিখা শুরু করেছেন তারা কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সম্পর্কে অবশ্যই অবগত নয় তাই আমি অবশ্যই বলবো যারা নতুন তারা অবশ্যই ভিডিওটি স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল তো বন্ধুরা আজকের টিউটোরিয়াল পর্বে আমরা হার্ডওয়্যারের বিস্তারিত নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আশা করা যায় আপনাদের যে কোনো চাকরির জব অথবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনারা যদি হার্ডওয়্যার সম্পর্কে কিছু বলতে চান তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটি দেখার মাধ্যমে আপনারা শিখে ফেলবেন এবং শেখার পর আপনারা প্রয়োগ করতে পারবেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে তো বন্ধুরা অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল তো বন্ধুরা আমার চ্যানেল যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং এই ধরনের সকল ভিডিওর আপডেট পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন যারা আমাদের চ্যানেলের সদস্য হয়েছেন বা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন শুরু করা যাক আজকের টিউটোরিয়াল পর্বটি ছোট্ট একটি ইন্টুর পর হ্যালো বিয়ার্স কাম টু ব্যাক জাকির একাডেমি বন্ধুরা আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এখন সেই বিষয়টি হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কি হার্ডওয়্যার কত প্রকার ও কি কি এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার চেষ্টা করব এখন তো প্রথমে আমরা যে বিষয়টি জানব সেটা হচ্ছে আমাদের আজকের ট্রফিকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কি হার্ডওয়্যারের শ্রেণীবিভাগ হার্ডওয়্যার কত প্রকার ও কি কি কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের কাজ কি কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের গুরুত্ব এবং পরিশেষে মূল বক্তব্য নিয়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার চেষ্টা করব প্রথমে যে বিষয়টি রয়েছে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার হলো কম্পিউটারের ফিজিক্যাল বা ভৌত সংগঠন কম্পিউটারের কোনো কাজ হার্ডওয়্যার ব্যতীত সম্ভব নয় কম্পিউটার তৈরিতে যে সকল ডিভাইস বা যন্ত্রাংশ প্রয়োজন হয় তাদেরকে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বলে আরও সহজ বললে হয় কম্পিউটারের যে অংশগুলো আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি এবং চোখ দিয়ে দেখতে পারি তাকে হার্ডওয়্যার বলে যেমন কিবোর্ড মাউস মাইক্রোপ্রসেসর ডিস্ক ডিস্ক ড্রাইভ মাদারবোর্ড মনিটর প্রিন্টার ইত্যাদি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার আশা করি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কি এবং এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন হার্ডওয়্যারের শ্রেণীবিভাগ কম্পিউটার তৈরিতে বিভিন্ন প্রকার হার্ডওয়্যার ব্যবহার করা হয় এগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় এক ইন্টারনাল দুই এক্সটার্নাল ইন্টারনাল হার্ডওয়্যার কি ইন্টারনাল হার্ডওয়্যার হলো কম্পিউটারের ভিতরের অংশ যেমন মাদারবোর্ড সিপিউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট হার্ড ড্রাইভ অপটিক্যাল ড্রাইভ কার্ড রিডার ভিডিও কার্ড র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি সলিড টেস্ট ড্রাইভ এগুলোই সবই হল ইন্টারনাল হার্ডওয়্যারের অন্তর্ভুক্ত এক্সটার্নাল হার্ডওয়্যার এক্সটার্নাল হার্ডওয়্যার হল কম্পিউটারের বাহিরের অংশ সেগুলো হল মনিটর স্পিকার প্যান ট্যাবলেট প্রিন্টার ইউপিএস বা ব্যাটারি ব্যাক আপ মাউস ফ্লাশ টাইপ কিবোর্ড এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ এগুলো হল এক্সটার্নাল হার্ডওয়্যারের অন্তর্ভুক্ত হার্ডওয়্যার কত প্রকার ও কি কি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার প্রধানত পাঁচ প্রকার যথা ইনপুট ডিভাইস প্রসেসিং ডিভাইস স্টোরেজ ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস কমিউনিকেশন ডিভাইস ইনপুট ডিভাইস কি ইনপুট ডিভাইস মাধ্যমে ডাটা বা তথ্য প্রদান করা হয় 
অথবা নির্দেশ দেওয়া হয় তাকে ইনপুট ডিভাইস বা প্রেরণকারী যন্ত্র বলা হয় উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ধরে নিন আপনি আপনার নিজের জন্য একটি বায়োডাটা তৈরি করবেন বা লিখবেন এখন প্রশ্ন হল আপনি কি দিয়ে লিখবেন সহজ উত্তর আপনি কিবোর্ড দিয়ে লিখবেন আবার লেখাটি সেভ করার জন্য কি ব্যবহার করবেন নিশ্চয় মাউস তাহলে বোঝাই যাচ্ছে কিবোর্ড ও মাউস হল ইনপুট ডিভাইস এরকম আরও অনেক কিছু ইনপুট ডিভাইস হল জয়স্টিক মাইক্রোফোন লাইট প্যান ট্র্যাক বল গ্রাফিক্স ট্যাবলেট ওয়েব ক্যাম বারকুট রিডার স্ক্যানার অপটিক্যাল মার্কার রিডার এবং ম্যাজিক্যাল ইঙ্ক ক্যারেক্টার রিডার ইত্যাদি এবং প্রসেসিং ডিভাইস প্রসেসিং যে ডিভাইসটি রয়েছে সেই ডিভাইসটি হল যে আপনার যে সকল যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের মাধ্যমে কম্পিউটারের ডাটা বা তথ্যকে প্রক্রিয়াকরণ করা হয় তাকে প্রসেসিং ডিভাইস বলে মনে করুন আপনি কম্পিউটারকে নির্দেশ দিলেন দুই এবং তিন যোগ কর এখন কম্পিউটার যে যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে যোগের কাজ শেষ করবে তাকে প্রসেসিং ডিভাইস বলে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রসেসিং ডিভাইস হল প্রসে গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট মাইক্রো প্রসেসর সাউন্ড কার্ড মাদারবোর্ড সিপিউ ইত্যাদি স্টোরেজ ডিভাইস যে ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটারে বিভিন্ন তথ্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে রাখা হয় তাকে স্টোরেজ ডিভাইস বলে ধরুন আপনি একটি ভিডিও বা পিকচার রাখবেন তাহলে কোথায় রাখবেন অবশ্যই হার্ড ডিস্কে রাখবেন তাহলে হার্ড ডিস্ক হলো স্টোরেজ ডিভাইস প্যান ড্রাইভ এস এস ডি ডিভিডি ইত্যাদি হচ্ছে স্টোরেজ ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস কি আউটপুট ডিভাইস হল এমন একটি উপাদান যা প্রক্রিয়াকৃত ফলাফল প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয় আপনি যদি কম্পিউটার থেকে একটি ইমেজ দেখতে চান তাহলে অবশ্যই সেটা মনিটরের মাধ্যমে দেখতে হবে আর যদি ইমেজটি প্রিন্ট করে বের করতে চান তাহলে অবশ্যই সেটা প্রিন্টার দিয়েই বের করতে হবে তাহলে বোঝা গেল মনিটর প্রিন্টার এগুলো হল আউটপুট ডিভাইস উল্লেখযোগ্য কিছু আউটপুট ডিভাইস হল স্পিকার মোবাইল প্রজেক্টর কমিউনিকেশন ডিভাইস ইত্যাদি যে সকল যন্ত্রের মাধ্যমে কম্পিউটার ডাটা আদান প্রদান করে বা অন্য কো নেটওয়ার্কে যুক্ত হয় তাকে যোগাযোগ ডিভাইস বলে বা কমিউনিকেশন ডিভাইস বলে অর্থাৎ এক কম্পিউটার থেকে অন্য আরেকটি কম্পিউটার বা এক ডিভাইস থেকে অন্য আরেকটি ডিভাইসে যোগাযোগ করার বা শেয়ার ডাটা আদান প্রদান ইত্যাদি করার জন্য সাধারণত যে সকল ডিভাইস ব্যবহার করা হয় তাদেরকে কমিউনিকেশন ডিভাইস বলা হয় উল্লেখযোগ্য কিছু কমিউনিকেশন ডিভাইস হল মডেম ব্রাউটার হাফ সুইচ বিচ ইত্যাদি কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের কাজ কি কম্পিউটারে যে সকল অংশগুলো আমরা স্পর্শ করতে পারি তাদেরকে হার্ডওয়্যার বলে কম্পিউটার দিয়ে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলে কম্পিউটারকে কিছু নির্দেশ দেওয়া হয় আর সেই নির্দেশ অনুযায়ী কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করে থাকে কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের গুরুত্ব হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার হল কম্পিউটারের দুটি অংশ এবং একে অপরের পরিপূরক কারণ একটি ছাড়া অন্যটি কল্পনা করা দায় সফটওয়্যারের কাজ হল হার্ডওয়্যারকে কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়া আর হার্ডওয়্যারের কাজ হল সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজটি সম্পন্ন করা একটি কম্পিউটারকে হার্ডওয়্যার ব্যতীত চিন্তা করার মানে হল শরীরবিহীন মানুষের মতন শরীর ছাড়া যেমন কোনো মানুষ হতে পারে না ঠিক তেমনি হার্ডওয়্যার ছাড়া কম্পিউটার হতে পারে না হার্ডওয়্যারগুলো হল মানুষের প্রতিটি অংশের মতো তো বন্ধুরা আমি আজকে আপনাদের মাঝে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করলাম আশা করি আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে অনেক কিছু তথ্য জানতে পেরেছেন যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জেনে থাকেন বা আপনি যদি উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওটিতে একটি লাইক ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং কোনো বিষয়ে যদি জানার আগ্রহ থাকে সেই বিষয়টি নিয়ে কমেন্ট করতে পারেন 
এবং ইনশাআল্লাহ আমরা নেক্সট কোন ভিডিওতে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা আজকে টিটিএল পর্বে এতটুকু ছিল এবং আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ